Estaba yo ahora hablando con un amigo hace escasos minutos y me hizo la típica pregunta que le hacen a todo el mundo que invierte en cripto. Oye, ¿y yo cómo empiezo a invertir en eso? Y justo en ese momento se me encendió la bombilla. Digo, ¿por qué no hago un vídeo para toda la gente que está suscrita a mi canal y para ti que me estás viendo que si no estás suscrito todavía... No sé qué estás haciendo Muy buenas a todos gente Aquí el tío de las inversiones En un nuevo vídeo Y tenía ganitas Tenía ganitas ya De empezar a hacer vídeos sobre criptos Porque le he estado metiendo mucho estudio No creo que sea todavía un experto Porque es un campo muy 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 amplio Requiere de mucho estudio Y muchísimo conocimiento Pero oye, ahí estamos Así que mi intención en el vídeo de hoy Es como bien pueda Explicarte cómo empezar a invertir en criptos Que no es un proceso para nada complicado Sino el proceso de de después más bien en qué criptos invertir y en qué criptos no y además si te quedas hasta el final voy a darte unos tips que seguramente si eres una persona que no has invertido nada te va a ayudar muchísimo lo primero que tienes que hacer es escoger un exchange hay varios los más conocidos son coinbase y binance yo opero en binance ¿por qué? porque en binance vas a encontrar la inmensa mayoría de criptomonedas y no solo eso sino que tienen su propia smart chain de hecho si después de hacer tu propio análisis y escoger un exchange te decides por binance ahí abajo vas a tener el link de referido que te va a ayudar muchísimo con el tema de comisiones y que también a mí me va a beneficiar muchísimo por lo cual si los coges te voy a estar muy agradecido por Podría explicarte lo que es una Smart Chain, pero um, entonces este vídeo eh, sería un popurrí de todo y no quiero eso. Si quieres que te lo explique, déjamelo en los comentarios y por supuesto hago un vídeo. Bien, luego de este paso que es el más importante porque es el primero, es el paso iniciático, te queda el segundo paso más importante suscribirte si no lo has hecho no ahora en serio como ya sé que estás suscrito el segundo paso más importante es seleccionar la criptomoneda que quieras comprar y comprarla para una persona principiante lo más normal es que simplemente vayas a la función de por ejemplo binance y selecciones comprar cripto y pases tu dinero de euros a criptos aunque te recomiendo que lo más pronto posible empieces a hacerlo en la función de trading porque te permite hacer muchas cosas te permite hacer una orden stop loss te permite programar compras cuando esa criptomoneda baje a un cierto valor te permite poner una orden de venta cuando la criptomoneda llegue a un valor que tú consideres que está bastante bien y obviamente te permite muchísimas más cosas te permite hacer análisis fundamental un análisis técnico y ahora ahora viene el tip el tip que, que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza y puede ser que te dé unos cuantos más pero serán dolores de cabeza buenos porque estarás aprendiendo cómo funciona el ecosistema blockchain y en qué se basa toda esta tecnología nueva y el último consejo es que analices bien dónde vas a meter tu dinero porque estás jugando con tu dinero al fin y al cabo lo primero siempre para invertir usa un dinero que si mañana lo pierdes tu vida seguirá exactamente igual empieza con eso y es lo que siempre se recomienda generar riqueza con un dinero que no necesitas para nada pero no por ello ese dinero es menos importante sigue siendo tu dinero y el objetivo como he dicho es generar riqueza con el dinero que no usas con el dinero que no te va a hacer falta por tanto investiga bien ¿Qué soluciones trae esa criptomoneda que estás invirtiendo? Porque estos señores trata de traer soluciones a los problemas que tenemos en el mundo. Lo último que te puedo decir es que analices muy bien dónde vas a meter tu pasta. Ya sabemos de sobra que las monedas famosas, el Dogecoin, el Shiba Coin, etcétera, 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 pegan un petardazo, sí, pero son monedas que no tienen ningún proyecto detrás y eso con la misma que puede subir puede bajar y por no decir de la cantidad de scams que hay en las que muy recientemente por ejemplo se hizo una moneda del squid game del juego del calamar subió hasta un precio exagerado creo que tuvo un 4000% de crecimiento en muy poco tiempo y con la misma que eso había crecido la criptomoneda desapareció y los creadores se fueron con millones y millones en su bolsillo y a esto me refiero tienes que analizar bien si es un producto con buenos fundamentos que aporta soluciones reales a problemas que tenemos en la sociedad actual y si confías en ese proyecto porque invertir va de eso de confiar en un proyecto e ir hasta el final y cómo analizo yo qué proyectos son buenos pues eso te lo digo en el próximo vídeo sin más no quiero hacer este vídeo muy largo porque esto es contenido que hay que digerir hay que saber porque yo te doy aquí unas pautas 
chiquititas para que puedas empezar pero tu trabajo va a ser el que importa y créeme que esto es algo que es ensayo y error ensayo y error sin más nos vemos en el próximo vídeo y hasta el próximo chao